。姐夫，你待会儿要是好好签字的话。你也好恶心，他不会是要让个傻子去喝吧？反正是个傻子，估计他还真以为是琼浆玉液呢。<笑>我就让你尝尝百家水的味道，怎么样？嗯，我喝，那不然我喝呀。<笑><笑>朱晨，别玩了。<笑>老婆。还记得我跟你说过的话吗？嗯，好。先出发吧。哎，回家了，回家了。<笑>也不知道这傻子怎么这么好命，竟在宋家当了五年赘婿。傻子就是傻子，大难临头还这么高兴。<笑>平日里一直低调的宋家三小姐，今日竟然宴请了禅城各界名流。今晚的皇庭一定有大事发生。朱晨，今晚过后我会给你一笔钱，你一定要藏好。我们终究有五年夫妻之命。钱，我有。小陈拿这么多钱干嘛呀？给老婆买产品。谢谢你，朱晨。<笑>朱晨，你以大机遇入赘宋家五年，如今你气运耗尽，叶家逼迫。今晚生日宴上，我若是不和你离婚，宋家恐怕要大难临头。你要不是个傻子，该多好。楚晨，楚晨。三小姐，家主已经在等你了，就让他再睡会吧。他就是宋家三小姐，果然国色天香。刚刚那一瞬间，我感觉我的心跳都停止了。全部闪开，叶少来了。叶少，里面什么人？宋家那个赘婿，就是那个傻子。把他叫醒。是。这个傻子，大难将至，竟还睡得着觉。叶少可是禅城的天之骄子，这才是宋家三小姐的良配呀、啊。傻子，叶少叫你呢。叶少，这个人真的是个傻子。我居然想跟一个傻子说话。我竟然将自己封印了五年。我叫楚晨。这位少爷，有何贵干、啊？嘿，那个傻子醒了。傻子，我们家少爷看上你家老婆了，你宋家赘婿的好日子到头了。啊！傻子，放手！宋家赘婿，陈啊！你祖孙真名绝，虽已炼制大成，但为师算出你今日必演一劫。你身为九玄门少主，代表了九玄门未来。没有为师允许，不许下山。哦，哼，笑死！我修为通天，怎么可能有劫呢？小心！你催我干嘛？我肉身早已经干不坏，这破车胎能撞死我吗？哎，罢了，也算你救我一命。我以三魂七魄之术，千两铸造啊，该你是命。哎，看，嗯。
只能气运加深，将他纳入赘婿，定能保你宋家飞黄腾达。可他是个傻子，真的有气运？要是信我，赶紧将他带走。看好了，孩子，过来。对<笑>，去，走。<笑>宋敬鹏，走了走了小陈，只要你在宋家一天，我便护你一天。嗯，姐姐日常。我是你老婆，知道吗？老婆，嗯哼哼哼。莫名其妙，我竟自封了五年，还多了个老婆。傻子，我知道你听不懂我现在说的话，但我希望有一天你脑子好了，能记住我现在所说的话。今晚之后，你的老婆呢，就会成为我的女人。而你失去了宋家的庇护，则会沦为一只没人要的野狗。<笑>宋家见我五年前，如今却像扔垃圾一样的抛弃，都以为我是个傻子吗？那我便继续当这个傻子。还有一个小时，楚城的气运即将耗尽，我们必须按照道长的吩咐，将他在离婚协议书上签字。楚城呢？那个傻子又跑去哪个狗洞里面了？果然是个傻子！你们说，以这宋家傻子吹嘘的智商，他知道怎么签字吗？爸，竟然有必要这么大肆宣扬吗？你们可以直接让楚晨走的。啊，这是为了你好。今天晚上必须当着禅臣所有顶级权贵，当着叶少的面，废了这个傻子赘婿，还你一个清白之身。爸，爸说的没错，咱家好不容易搭上叶少这个关系。妍妍，你可要好好的讨叶少欢心才是啊。哼，姐夫，你待会儿要是好好签字的话。咦，好恶心！他不会是要让那傻子继续喝吧？反正是个傻子，估计他还真以为是琼浆玉液呢。<笑>我就让你尝尝百家水的味道，怎么样？嗯，我喝？那不然我喝呀、啊。<笑>嗯，刚刚那么多人口水，太恶心了。楚辰，你在作死！<笑>这傻子果然听懂了。蠢货，你今天死定了！庆鹏，够了，楚辰是你姐夫，敬你一杯酒怎么了？给楚辰喝百家水的事，不能让他知道，这次还真只能吃个大亏了。五年来，楚辰都是打不还手，爸不还口。今晚走了。五年来，也只有宋云把我当人看。如今我神识复原，定要好好补偿他。嗯。<笑>姐，还有半个时辰，这傻子就不是我们家的赘婿了。用不着你提醒。等时辰一到，让我怎么玩死你！楚辰，你先去玩吧。哎，好，去玩了，去玩了。<笑>庆鹏，你怎么了？还不赶紧起来？我，我起不来了。嗯，此人身上竟有气运缠绕，疼死小爷我了。死因究竟怎么这么大？少爷，神医他已经在路上了。这穷凶僻壤的地方，让我觉都睡不好。去问问，看看有没有医生。我家少爷落枕了，你们当中有没有会推拿按摩的？我去，那不是金城的下哨吗？他怎么会出现在这里？你会？哼，试试，弄好了，等少爷重赏。
。我去，那不是宋佳的傻子赘婿吗？他怎么抱着夏少的头？完了，他想拧夏少的脖子。哎，等等。<笑>嗯，呵呵呵呵呵呵，这来这来这来，哎呦！少爷，少爷，少爷，夏少不会多捧傻子给，完了，宋家就下大难临头了呀！闯！找到此人，此人非同一人。时辰已快到了，楚辰，快在离婚协议书上填字吧。喂，还会写自己名字？我本应该开心，可为什么想起这五年的相处，我只觉得心里空空的？傻子，听到没有？姐，要不你先签吧。楚辰，你要不是个傻子，我们或许真的能在一起。姐，不是还有半个时辰吗？道长说过一定要准时，提前恐怕不好。嗯，说的有道理啊。家主，京城夏家说要前来拜访。京城夏家，这么庞大的家族，怎么会来见我们？我听说叶少皇早已跟夏家达成合作，看来这传闻是真的。这么说，夏家？他听说了我们和叶少的关系，才来拜访。太好了，爷爷，你还没有嫁给叶少，人家就给我们带来如此的福缘。哼，看看那个傻子，只会给我们招来嘲弄。此事事关重大，楚辰，请回避一下。为什么要让楚辰回避？这还用说吗？到时候夏少看见我们家有个傻子赘婿，岂不是很丢脸？万一到时候楚辰再惹怒了夏少，我们就完了。楚辰。你先出去吧。哎，好呀，好呀，好呀，完了，完了，完了！这傻子，真是丢尽我们宋家的脸。没事嘛，今晚这个傻子呢，就会被我们逐出家门。到时候我姐再改嫁给叶少，我们宋家就会飞黄腾达了。<笑>你们怎知夏家要见的人不是？家主，这位就是夏北夏少爷。久仰夏少大名，今日一见，果然是一表人才呀、啊！宋老爷子，我来找一个人。夏少，我知道你要找谁，不过今天他不在这里。听说他是你们宋家的女婿。嗯没错，没错，就是我们宋家的女婿。没想到我这个乖女婿面子这么大，能请动您亲自走一趟。我早就说过，让我姐改嫁给姐夫，肯定没错。好吧，既然他不在，那就等明天正式谈合作的时候再见吧。你轮回之谈，太好了吧！如今夏家、叶家均与我们交好，我们宋家就要一飞冲天了呀！这事儿啊，全靠叶少，哪像楚辰，哼，这个傻子！如此一来，得赶紧让楚辰把这离婚协议给签了，对，免得叶少不开心。家主，叶少已经在正厅了，他说离婚协议书必须要楚辰当着所有人的面前，那就依他所言。爸，爷爷，叶少要当众废了这个傻子。我们也没办法，走吧。想要当众废物，只是这结局不能如你所愿。诸位。五年前，我宋家因故招楚辰为赘婿，小女因此委屈了五年呐。今天便要废了这赘婿，为我女另寻良配呀、啊！<笑>三小姐国色天香，能与之相配的也只有叶少了。必须的，宋叔，您放心，爷爷以后有我护着，无人敢欺。
，我们宋家和叶家也能精诚合作。叶少，那我就提前叫了一声妹夫了。傻子，笔拿好，签<笑>这里。呃，去吧。签什么？傻猪，当然是签你自己的名字了。签签签这里。那不然签我脸上。<笑>好了好了好了好了，傻猪傻猪傻猪傻猪，这傻子居然又理解错了。这傻子恐怕就不会写自己的名字，这下一个戏。王八蛋，敢在我脸上写字，我废了你！哎，你要是废了，他怎么签字？今晚是妍妍的生日宴，我不希望有任何事情影响了妍妍的心情。妍妍。今天是你的生日，仓促之下也没准备点什么。爷爷，这是我特地从南非定制的，价值千万级的钻石项链，血红之路。钻石的硬度代表我对你坚定的心意，希望你会喜欢。生日快乐！这叶少对宋家小姐也太好了吧，一出手就是千万项链，嫁给他后不得幸福死啊！而且他格局好大，都不跟傻子计较。爷爷，赶紧收下叶少这心意吧！这血红之泪啊，可价值千万。你要是跟了那个傻子，哼，一辈子都看不到了。爷爷，收下。叶少，这礼物太贵重了。区区一条项链而已，不值一提。哎，你这个连亲戚都好玩。哎，这个连亲戚都好玩。傻子，快还给叶少。这可是价值千万的项链，你一个傻子配拿吗？你个傻子，赶快拿来，弄坏了你赔得起吗？不给，不给，这是送给我老婆的。把它还给爷爷，对吗？这是我送给他的。可是他是我老婆，我老婆东西就是我的东西。<笑>我去，这傻子居然说了这么长一句话，关键是他说的好有道理啊！叶少，您别生气，这傻子肯定又犯病了。您放心，我待会儿啊就让他跪下来给您道歉啊。对啊，叶少，这傻子脑子发育不完全，你别在意。你这傻子，你敢给叶少顶嘴，看我不打死你！妈，主持人说的又没错，你打他干什么？行了，和一个傻子置气，倒显得我没格局了。让他赶紧把字签了。晚些，我还准备明日和夏少的会面呢。叶少，您说的夏少可是来自京城？正是，你好像知道此事。实不相瞒，夏少看在您的面子上，已经来找过我们了。嗯。对啊，叶少能和京城首富合作，我就知道叶少你年少有为，气度不凡。我们爷爷跟了你啊，就是他的福气。奇怪，夏少不是和我说今日没空，怎么会去找宋家？姐，你还在犹豫什么呢？叶少已经和夏家达成合作了，未来一定飞黄腾达呀。我觉得夏少要找的人，不是他。爷爷，你说什么？夏家指名点姓要找我们宋家女婿，不是叶少，还能是谁？宋家女婿，现在是楚尘。他、啊，<笑>夏少难道会去找一个傻子？啊？夏少要找的人的确是楚尘。庞经理，你知道你在说什么吗？叶少，别误会，您看这段监控。哎，等等。<笑>嗯，<笑>你这傻子，竟然敢拧夏少的脖子！什么？他真打了夏少？你怎么敢的呀？你个天杀的，想害死我们宋家！叶少，您和夏少是好友，你一定要帮我们好好给夏少解释解释。放心，这事儿毕竟是这傻子所为，以我和夏少的交情，想必他会给我几分面子。果然没错啊！五年一过，这傻子将会给我们带来霉运。青铜，赶紧让他签字，然后轰出去，交给叶少处置。姐，要不你先签吧。在这个宋家，我只在乎你的想法。你要签，我便答应离去；你要留，我便陪你到底。是啊，姐，你先签吧。这傻子真的会给叶家带来灾难的。所谓的灾难，只不过是你们的臆想。夏少来找楚尘，明显不是兴师问罪。为什么就不肯给楚尘一个机会？哼，夏少河的身份，就算动怒，又怎么可能表现出来？叶少华，我明确的告诉你
，就算我恢复单身，我也绝不可能跟你在一起。妍妍，你说什么？难道你还看不清楚吗？叶少在把我们飞黄腾达，而这个傻子只会害了我们宋家。哼，宋咸阳啊，宋咸阳，看来你们宋家是看不起我叶家。叶少，西路啊！小吕肯定是被这傻子给传染了。姐，这下真的没人可以救我们宋家了。宋云，你难道想让家族大难临头吗？还不赶紧签字？签啊！签啊！签啊！圆圆，快点签！快签！签吧，圆圆，签吧。签。签。我不签。不是，不是我，我生日快乐，天女，生日快乐！哈哈哈哈，天女。过去这傻子发疯，居然把林梦洁也给撕了。你这傻子，是要害死我们宋家吗？蠢货，你要干了什么？出尘！叶少皇，你想干什么？很简单，我的鞋子有点脏了。让这傻子跪下来，把我鞋面舔干净。叶少皇，你别太过分。天道没有傻子，让你跪下来舔。叶少这双鞋子可价值几百万，便宜你了。叶少给你机会是你的荣幸，赶紧跪下来去舔。哦，我是谁的鞋子啊？当然是叶少的鞋子，你去舔。哦，叶少舔我的鞋子啊？嗯、哦，叶少，你们。我去，这傻子怎么又理解错了？完了完了，这傻子死定了！让我舔你的鞋子，你以为我跟你一样是个傻子吗？哼，就让你尝尝我九玄为首的力。我拉我呀！医生。你会拉我，出尘，还不赶紧把你的鞋拿走！怎么回事？叶少怎么追着那傻子的鞋舔？这傻子鞋这么脏，怕是一个月都没有洗过脚。出尘，我杀了你！宋岩，你就这么想保护这个小子吗？叶少皇，刚所有人都看见了，是你自己往楚尘鞋上贴的。不，那那那那那那那那。好啊，宋爷，我给你一个机会，今晚到酒店来陪我，我或许会考虑放这些鸡条生意，否则我后果自负。老婆，没事儿，我保护你。完了，我宋家完了。你这傻子！燕燕，如今叶少正在气头上，现在宋家只能靠你了。如果你把叶少皇伺候好了，我们宋家说不定还有希望。对啊，姐，现在只要按照叶少所说，才能救我们宋家。妈，我知道你想撮合我和叶少皇，但就算我和楚尘离婚了，我也绝对不会和叶少皇在一起。燕燕，我就不明白了，这个傻子哪里能跟叶少比？行了，都别说了，秦风，赶紧把这傻子带走，得罪了叶少。这傻子绝不能留！主人，你得罪了叶少，还让我和百家水给你亲了，我就给你个教训，让你和百家尿。每每每每天呀！你想啊？让我先给你这个傻子。开开窍，宋庆鹏，你在干什么？姐，刚才这个傻子那样羞辱叶少，已经不可能见到面。哎，还不如我先动手拿他去给叶少邀功。宋庆鹏，住手！够了
，你连自家人都打吗？自家人？你以为是我想动他？父亲，爸刚才亲口对我说，叶少皇一定会动他。他今晚不可能活着回到宋家。怎么会这样？哼，那是我回去呢。回来？你要是回来了，我管你叫爸。不能让楚辰出事。小秋，你去安排车，我送楚辰离开。完了，我们被一人堵住了。怎么会这么快？姐，要不然傻子交出去，不然他祸害我们。你是我亲弟弟，你必须帮我，我不能看着楚辰出事。哎，楚辰，去哪儿？你你你你你。楚辰，你你你你你，妈的，敢玩我们！追！他<笑>能包围我们？爷爷，我们又见面了，我送你回家。叶少华，你究竟想对楚辰做什么？秀年，我知道那傻子。只是你名义上的丈夫，你何必那么在意他呢？你要知道，在禅城，我捏死他，如同捏死一只蚂蚁一样简单。叶少，楚辰什么都不懂的，我求求你，你放过他好不好？好啊，你现在上车，我或许可以考虑给他一条生路。无耻！提醒你一下，我的手下都是媲美格斗冠军的高手，给你考虑的时间。卑鄙！两个字，两秒钟，足够那傻子再多一条腿的了。爸爸，嘿，老婆，我回来了。你起不了来了。我没有。我的人呢？呃，你猜，老婆，我们回家吧。回家？你觉得你今天还回得去？楚辰，你没事吧？老婆，你等我一下。你，你个小子，你干什么？你真的废话太多了，站在那边别动。楚、啊、辰，你，楚辰，快住手！我不是跟你说过吗？你不可以跟别人打架的。你我没有打架，是他要跟我玩打架游戏。你找死！听说我打死人是不犯法的。四年，我记住你了。你继续玩，继续玩。你闯祸了，我们快走。嗯嗯。我出一千万买那傻子双腿和一只手，剩下一只手给他请离婚协议。楚辰这次真的死定了，听说叶家和黑虎帮又来了。事到如今，去哪里都不安全，直接回家吧。至少他不敢在宋家直接对楚辰动手。保得了他一时，你保不了他一世啊，老婆。你放心，你老公我早已无敌于周氏。你,你看这傻子，奥特曼看多了吧？我们回家吧。你说什么？那傻子居然把叶少给打了？这傻子居然打了叶少！道长，我们该如何是好啊？道长果然说的没错，这楚辰就是一个瘟神，多吃一秒就给我们宋家带来大祸。你个傻子，你知不知道你做了什么蠢事儿？你叫爸爸，你说什么？这傻子居然还记得。你要是回来了，我管你叫爸。妍妍，过来。嗯嗯嗯。等道长结束之后，你去找叶少，哄他欢心，这样才能救我们宋家。没错。我们宋家不能失去和叶家的关系，道长
主人已经酿成大祸，恳请道长为我们破局啊！道长，还请出手除祸害，救救我们宋家！请道长除祸害，救我宋家！将这尸的生辰八字给我。哎，我这有，我这有。算命，哼，这不是光棍门前耍大刀吗？傻子，赶快拿给道长！你亲骨贱骨，你奴才狗命，你贪财寡义，你势力奸佞。至于你，今晚会血光之灾哦！嘿嘿嘿嘿！你个傻子，你不仅救我们全家，你还敢救道长？哼，孽障！道场果然是神人呐、啊！不入流的玉物术吧？诸位，放心，你们的命我早已看过，皆是大富大贵。不要听信这孽畜妄言。道<笑>长法力通天，我等自然幸福。还请道长即刻出手，除掉这个瘟神。不许伤害主神。三妹。你没听见他刚才怎么咒我们的吗？道长身份何等尊贵，让他给这个傻子算命，沾他的荣幸。快让开，否则家法伺候。哇，没事。傻道，来吧。哼，本来只想普通一算，怎叫你如此猖狂？看我用太极神针破你死海，看看你的蠢命。这不会有什么后遗症吧？不会，反正是个傻子，也不怕变得更傻。道长，你听毕了，什么情况？原来是道长的神识，就我道长傻子了，嘴里。道长果然法力无边，真想快点知道这傻子到底是什么贱命。道长，我的眼镜，我的眼镜，他这是怎么了？他是看着我的眼镜。上苍饶恕，上苍饶恕啊！道长只看到主神一眼，居然自己疯了。啊，我知道了，肯定是这个瘟神犯太岁害了道长。没错，连道长这么法力无边的人都挡不住他，我们宋家绝不能留他。主神，你给我破除宋家。主神，你先出去躲一躲吧。我不，你出去，你给我滚！等你，好不好？不出一天，你们宋家，你们就会留着我们的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！切，这傻子居然说我们还会求他回来，不知道为什么，我总觉得刚才的楚神。有些不一样啊！别太多心了，傻子他就这样。庆鹏，你在干什么？反正他是个傻子，谁见都一样。庆鹏做得好，现在我们宋家跟这个傻子彻底没有关系了。谁？嗯，<笑>是你。这里可是三十八楼，你怎么上来的？嗯，一一。飞进来的呀！在我面前，你不用装傻，毕竟傻子也治不好我。少爷，要开始治疗了。这位是，不用管他。啊啊！原来你先天不举啊！<笑>你怎么看出来的？<笑>你既然能看出我的病，那你可能治疗。少爷。你的病不能乱来的，他到底是谁？他是宋家的赘婿。什么？他就是宋家那个傻子赘婿？哎哎，不行不行，那更不能让他来治我。您还记得我颈椎病经常落枕吗？您都治不好，但他治好了。怎么可能嘛？我听人说他这是个傻子啊！傻子，楚辰，你别再装傻了。若你能治好我，我下北。定送你一份大礼。啊！大、啊、礼！嘿嘿嘿！夏少，你也看见了
他根本听不懂人话。你现在是治疗的紧要关头，不能出岔子啊！好吧，任何生命从出生到落地，都有先天之气。随着年龄的增长，先天之气逐渐减少，而过度纵欲者，先天之气则会提前枯竭，带来的第一症状就是失去传宗接代的能力。果然。不装了，他先天之气缺失，你怎么给他补积血都没有用。如果我没有算错的话，已经四年了，对吧？这你都能看得出来。那你可有根治之法？有。好，若你能治好我，我下辈认你当大哥。好了，这就好了。小子，你到底会不会啊？该死！你要是治坏了我家少爷，我真饶不了你。神医啊，叶老，你知道吗？我现在已经一柱擎天了。什么？我下辈说话算话，从今天起，你就是我大哥了。我听说。你要和叶少皇合作啊？哼，大哥，有您这本事，我给他合作个屁呀、啊！哼，那好，明天签约仪式，你知道该怎么办吧？哎，大哥，有有电梯啊！大哥，大哥，大哥真是神人啊！大哥慢走。父亲。一切都准备好了，等叶少一到，我们就把离婚协议书放你出来，让整个禅城都知道楚臣已经被我们赶出宋家了。宋家主，你们也来参加夏家的宴会？叶少，其实我们来是给你赔罪的。叶少，你看这傻子已经和我姐离婚了，已经被赶出宋家了。是啊，叶少，楚臣现在跟我们宋家已经没有关系了。之后，我们宋家和叶家，其实宋家想要和叶家合作也不是不可以，不过这一切都得看妍妍的意思。你说呢，宋家主？妍妍，还不赶紧去陪陪叶少？你难道不想管宋家了吗？爸，你在说什么？叶少皇，你不要太过分。宋妍，你不要给脸不要脸。要知道，和夏家合作的不是你宋家。而是我叶家，怎么回事？宋爷，要是我和夏家签完协议之后你才来求我，可不是现在中间的。夏少，你来了，我是叶家的代表叶少华，此次由我全权和你签订合作事宜。叶家，少爷什么时候说过要和你合作的？夏少。你这是在跟我开玩笑吧？夏家和叶家的合作不是早就定好了吗？混账！夏家何时不理叶家说好的？夏少，这里面是有什么误会吧？叶少华，你要是再不识趣的话，就不要怪我对你不客气。此次夏家不是和叶家合作的，那会是谁？展城最有实力的是叶家，不是叶家，难道是宋家吗？宋家，他们家招一个傻子做女婿，夏家会看得上吗？我宣布，此次夏家来到长城的合作伙伴是……什么？宋家？这真的是宋家？这怎么可能？夏少，你不会搞错了吧？宋家有什么实力和你们夏家合作呀？爸，你听到了吗？夏家要合作的是我们宋家，我们宋家要发达了。哈哈哈哈乖乖，这要是跟夏家合作，我们宋家的资产得翻多少倍啊！发达了，发达了。恭喜宋家主！哎，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜啊！哈哈，难道把这傻事轰出去，我宋家气运就越来越好了？我宋家要成为第一大家族了。现在我要和宋家签订合约，请宋家代表上台吧。爸，你快上去签合同啊！我们少爷要合作成不是你。怎么了？夏
少说，要合作的人不是我。哼，臭婆子！夏少连我们叶家的长生，又岂会跟你合作？哈哈，叶贤侄，你误会了。夏少只说不跟我合作，又没有说不跟我宋家合作。哈哈，青龙，你去吧。什么？我夏少直言要和宋家签订交趾合作。你大哥身居国外，青龙，但还没有我宋家最出色的年薪一倍，就只有你了。青龙，想不到夏少这么赏识你啊！我也没想到，那我去了。想不到竟然是青龙少爷，果然是人中龙凤啊！夏少，我来签合同。管他。庆龙，这是怎么了？夏少要见的人，应该是庆鹏。我，庆鹏，藏得挺深的。既然如此，你去吧。爸妈，你们放心，今天我便带宋家一飞冲天。夏少，我来了，签哪里？滚！好嘞。夏少要找的人也不是我。什么？宋家就这么几个人，不是他，还能是谁？你终于来了，主辰，老婆，爸，你说夏家要找的是不是楚辰？妍妍，楚辰是个傻子，夏少怎么可能找他呢？就是，夏少连我们都看不上，怎么可能会看上一个傻子？我都说了，夏少不过是跟我们开玩笑罢了，人有这等资格，岂有野心？夏少，楚大哥，你终于来了。夏少要合作的人，竟然真正是傻子。这怎么可能？夏少，你是不是弄错了？怎么，他不是你们宋家的人？他，是是。既然如此，楚辰，还不赶紧跟夏少去签合同？夏少，你肯定是搞错了。这楚辰就是个傻子，而且已经被轰出宋家了，他有什么资格能跟你合作呢？啊？楚大哥被你们轰出宋家了？没有没有，夏少您误会了，楚辰还没有签字，这离婚协议啊，是我代签了，所以楚辰还是我们宋家人。宋庆鹏，你他妈耍我！叶少，这傻子一直说手疼，我也没办法呀。为了和夏家合作，只能抱歉了哈。楚辰，快签吧。老婆，我想喝茶呢。楚辰，你先把那个签了，再喝茶好不好？对呀、啊，楚辰，这可是价值几个亿的大项目，可以买好多套，赶紧签了吧！不要，老婆，我要和苏老头玩喝茶游戏。以前我看到都是你给他端茶烧水，我也要，好不好？这傻子居然让宋家族付钱，这不是打宋家的脸吗？这也是几个亿的大项目，你们说宋家族会给这个傻子进茶吗？是。你不管管你的傻子！父亲，还记得楚辰说过吗？不出一天，宋家就会求着他回来。嗯、楚辰是你们自己干走的，你们的责任自己负。请喝茶。嗯，好玩，好玩，好玩。这下可以签合同了吧？嗯。<笑>楚大哥，合作愉快。明天我们就去沈家那里商讨具体的合作事宜。好呀好呀好呀，又可以出去玩，又可以出去玩。沈家，可是我们禅城首富沈家。没错。我的个乖乖，我们宋家可算没有白养这傻子五年。夏少，你看楚城这里有限，让他去找沈家，会不会合适？要不让庆鹏去吧。夏少。您放心，我一定遵守规矩，不会给您落下面子的。你们是没有看清楚合同，我只和楚大哥合作，楚大哥都不能去，你们有什么资格？楚少是我家少爷的兄弟，你们要是还敢这么说楚少的话，休怪我家少爷无情了。夏少说的对，那就麻烦你们都看着点楚辰啊。楚大哥，我还有其他事情，就先走了，明天等我来接你。<笑>以后有这机会，这傻子！你说的对，他一个傻子，凭什么和夏家合作？我就不信首富沈万金看得上一个傻子。叶少说的对，我和夏少就是看这个傻子有乐趣，才一时兴起和他合作的。宋家，等着瞧吧。
。师兄，好久不见，别来无恙。下辈，你要跟宋家的傻子女婿合作这件事，我可没有答应。师兄，你这话什么意思？我楚大哥可不是傻子。哈哈哈哈哈！下辈，你认一个傻子做大哥，这件事要是传到京城，不知道会引起什么轰动。既然沈兄没有和我们合作的意思，那就打了。等等，把这些东西拿走。宋家什么档次，也配放在我沈家的桌面上？沈千诚，你不要太过分。难道我说错了吗？知道这是什么吗？黄金翡翠，这傻子送的礼物配合他放到一起。你这翡翠是假的？假的？知道这是谁鉴定的吗？我沈家第一鉴宝大师黄大师。黄大师，不认识。不过，你要是不信的话，可以把这个石头切开看看，一看便知。这里面要是有翡翠，看我怎么收拾。沈兄，如果真的像楚大哥说的那样，你这块石头是假的呢？那我。就亲自给这个傻赔罪，沈兄，就只有道歉吗？那你要怎样？难道你要我给这个傻子下跪道歉吗？很简单，如果真的像楚大哥说的这样，那你不仅要和我们合作，还要将利润全部送给楚大哥。好、啊，这傻子真的会见宝，我沈家把全部利润给他又何妨？黄大师不可能骗我的，为什么会没有黄金翡翠？沈兄，事实就摆在眼前，你刚刚说的话不会忘了吧？楚大哥还等着你表态呢。这傻子可能只是运气好，我刚刚说的是鉴宝能力。这傻子要是能鉴宝，我沈家才会把所有的利润给他。沈千尘，哎，没关系，我们也要让沈公子说的心服口服，是不是？你这破石头，要真能切出翡翠，我不仅把沈家全部利润，还给你跪下赔礼歉。放心吧，切出来不仅是翡翠，还是翡翠之王，帝王绿。我去。沈兄，这下子楚大哥就不是傻子了。楚兄，刚刚是我有眼不识泰山，冒犯了您，还请您不要介意。我沈家愿意把合作的所有利润都让给您。起来吧，楚兄，以后在长城有什么事情，尽管吩咐小弟。小弟有一事相求，后天是我沈家的鉴宝大会，还请楚兄前来参加，可以吗？沈家也算是长城的地头蛇，结交他们的话，以后也可以省去诸多麻烦。楚大哥，刚刚沈兄也不是有意的，要不你就帮帮他吧。行，那后天见。哎，多谢楚兄。哎，岳少已经打听清楚了，沈家好像对楚生十分满意，还邀请他去参加后天的鉴宝大会。妈的！联系黑虎帮，告诉黑虎，多少钱都可以。后天，我要看到那傻子变成残废。楚辰，待会我们要去参加沈家的鉴宝大会，你要乖乖待在我身边，不许胡来，知道吗？你们是谁？干什么？妈的！连我们虎爷都不认识，快点让开！打扰虎爷办事，今晚把你绑到老子头上去。虎爷，是长陛下皇帝黑虎。看来老子的名号你们是知道的，赶紧滚开！你傻子丈夫的命我们收了、嗯嗯。黑虎，你这么做是要坐牢的，知道吗？坐牢？老子就是吃牢饭长大的，赶紧滚！
不然，以后宋家也想在禅城做生意。老婆，老婆，你没事吧？<笑>看，我好久都没有看到过这种眼神了。你要冲上来打我，你要不冲上来打我，我都看不起你。老子上！我沈江要搞的人，我看谁敢动他！老大，这这这，这是沈家大小姐，这这这，这可怎么办？沈家千金大小姐，怎么会有一个傻子出头？要是得罪了沈家，咱们黑牡丹可就完蛋了呀！黑狐，就是你想对他们动手，是吗？沈小姐，我错了，我不知道这傻子。楚兄弟是你的人，早知道的话，给我一百个胆子，我也不敢对楚兄弟动手。跪下，道歉。这。楚兄弟，刚是我不懂事，冒犯你，还请你原谅。小子以后跟你当着做嘛。继续。啊！啊！兄弟，刚刚是我不懂事，误伤了嫂子，现在我自断一条腿给您道歉。我以三魂七魄之术，千难夺走，该你是命。还是你，这我找了你整整五年，原来你一直就在长城，没成了宋家的傻子女婿。<笑>你没事吧？黑虎，黑虎他们呢？呃、黑虎，黑虎，黑虎，黑虎被这个大姐姐打跑了。你好，我是沈心如，家弟另有要事，明天见晚会由我带你们去。<笑>沈家主。这可是宋代时期的金牌子，可遇不可求，赶紧下手吧，晚点儿就被别人抢去了。沈老板，看看喽。见如此，就。嘿嘿，老板，嘿嘿，好难看呀，是不是？伸出玩具啊！来个傻子，这可是宋代的青花瓷，不是什么玩具。哎呀，是谁把这个傻子给我放进来的？大叔，不好意思，我家丈夫犯病了，又说胡话了，不好意思。老婆。可是那东西看着就像新出的玩具，是谁把这个傻子给放进来了？黄大师不要生气，我这位朋友在说胡话，你别往心里去。心如，这就是你弟弟给你介绍的剑宝大师，宋家的傻婿，原来是宋家的傻婿，怪不得一张嘴就满口胡话。嗯，老婆。你没有胡说，你不相信可以用火烧它，一烧它，上面东西就掉下来。别太胡言！不好意思，我家丈夫又说胡话了。楚晨，不要再说了。父亲，我倒觉得楚晨说的可以尝试一下，您觉得呢？父亲，我倒觉得楚晨说的可以尝试一下，您觉得呢？沈小姐，你怎么可能相信一个傻子说出的话呢？我和令尊大人多年的交情，怎么可能欺骗他呢？黄大师，您别着急，深圳不怕影子斜吗？要是误会了您，我愿意带楚晨向您道歉。沈老板，我们多年的合作一直非常愉快，难道这会儿你又不相信我了吗？黄大师的话，父亲，您就让我鉴定一次吧。沈老板，我知错了，都怪我一时糊涂，千里心窍，求你饶我一命，饶我一命，饶你一命。我看这些年你用这个方法，在沈家捞了不少钱吧。父亲，医生，医生，伯父这个情况得赶紧送医院才行，晚了恐怕有性命之忧。姓王的，我父亲要是有个三长两短，我要你们把他熬死！沈小姐，这这这怪不得我，不是因为这个傻子，要不是因为这个傻子，沈老板怎么能顺自己倒下？
，来人，快把这个疯子给我轰出去！没关系的，老婆，这个老婆跟我的情况一样，晕倒了，喝点糖水就好了。你还敢在这胡言乱语的啊？给我滚！闭嘴！去糖水啊！姐，爸怎么回事？夏神医，你快给我爸看看，一定要救好我爸。有楚小友在这里，我就不先出来。夏神医。你说这句话什么意思？难道这宋家的傻婿还会什么医术不成？夏神医，你是不是误会什么了？楚晨可不会什么医术。要是楚小友都不会医术的话，那老夫我就更不敢说自己会医治了。父亲，您醒了。真的像这个傻子说的一样，喝碗糖水就好了。好的是，你，沈老板，小人知罪了，罪该万死。您大人大量，求您放过我吧，放过我吧，放过我吧，放过我吧。沈老板，楚晨有时候神志不清的，胡乱说话，我替他给你赔罪。苏小姐，我怎么能怪楚一贤呢？这次我沈家，感谢他来不及呢。是啊，楚晨，你有什么需要我们沈家帮助的，尽管说出来。嗯，我来找师傅。师傅，楚晨还有师傅呢。好，我们会帮你找到师傅的。楚晨，你又开始说傻话了。沈小姐，楚晨一直都是自己一个人，你们不要听他胡说。我现在带他回家。妍妍，你和楚晨死到哪里去了？不知道今天你哥哥回来吗？赶紧回家。抱歉，家里有点事情，我先带楚晨回去了。景飞啊，这次留学回来，不如留下来管理公司如何？管理公司？可我听说三妹已经是公司总裁了，公司还需要我。景芬，你这是什么意思？没什么，我只是觉得公司的总裁呢，应该是能者随之，想要我扶他呀，就让小妹去把工地。爸，哥，你回来了。嘿，喂，嘿嘿嘿，大坏蛋，你回来了。嘟嘟嘟嘟嘟，你，你回来了。刚才和你大哥正商量呢，准备那里去开发我们工地。爸，爷爷，你回来了。刚才和你大哥正商量呢，准备那里去开发我们的工地。爸，你又不是不知道，工地厂里被一群混混霸占着，好几年都没有办法开发。三妹，身为宋家总裁，不会连几个小混混都搞定吧？你要是不行的话，就把位置让给我。坐。爸，这是你的意思。好，我知道了。宋家总裁的位置是我一步步打拼来的，这工地我去开发。三妹，等你好消息啊！你们好，我是宋氏总裁宋岩，这片工地我们即将开发，还请你们尽快离开。飞哥，宋家又来人了。不是给你们说了吗？我兄弟在你们工地受伤了，没有一千万的医疗费，我们是不会离开的。那是上一任公司的事情，你们找他吧。听不懂人话是吧？我就要一千万医疗费，我管他上一任是谁。你们，哎呦，真的很不错嘛！我改变主意了，要不留下来跟我们兄弟玩一玩？没有一千万，还是可以的。不回来，不许欺负我老婆。哎呦，宋家这傻子力气还挺大呀，会打架是吧？啊！楚晨，不可以打架！你等着，我哥马上到，待会有你好看的。完了，这是干啥
。哪个王八蛋在老师地板上闹事呢？不是这个宋家红和他的所有公，我看你他妈是啥呢？虎哥，你是不是打错了？老子打的就是你，没看到楚雷在这里吗？还感觉楚雷不进？搞错了吧，虎哥，他就是宋家的那个傻女婿。我他妈第一天老子说什么了吗？宋小姐，楚公子，我错了，道歉就行吧，要不然虎哥罚错了，我知道错了。楚爷，宋小姐，下面的人有惊扰到你们的地方，哎，请不要介意啊。没事，只要不影响公里开发就可以了。宋小姐，听说你是要开发这个地方是吗？我黑虎在长城还是算有些人脉，要不然我帮你开发这个地方吧。这里的安全我来负责。宋小姐，我愿意将功赎罪，看好这个地方。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，大龟头在玩开发游戏呢。不可以说话，这只是个小工地，麻烦你们不太合适吧？合适，合适。这里的安全就包在我身上，我一定给你开发的漂漂亮亮的。嘿嘿，这个大怪虫，它好可爱呀！老婆，我们和它一起玩吧。那就有劳你了。大哥，三姐把工地搞定了，听说黑虎还要帮他开发工厂。再这样下去，宋家可是送命的了。姐夫，将我从国外带回来的画拿过来，工厂开业的时候，我要认真送命。不行，宋家的工厂就要开业了，我打算从您这儿拿一副日生出照图，去给楚行公庆贺一下。大哥，给楚兄弟庆祝，怎么能送这种平庸之物？当然要送大家王羲之。父亲，可那是您最喜欢的字画，价值过亿啊！把它送给楚兄弟，刚刚好。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！今天是我们宋家工厂第一天开业，多谢各位前来捧场，多谢多谢了。人来就好，人来就好，这多不好意思呀，<笑>多不好意思呀，<笑>哎呀，人来就好，人来就好。坐坐坐坐坐坐。三妹啊，今天呢，家族工厂开业啊，你准备了什么礼物？哟，该不会什么都没准备吧？大坏蛋，不要欺负老婆，我们准备了很多好吃的，你准备了什么？哈哈哈，好吃的，跟你个傻子，你不要太搞笑了，好不好？哎，你不会是从外面垃圾堆捡个糖果当礼物吧？宋庆飞，不要欺负楚晨了，我们准备了什么，还不需要跟你报备？没有礼物就直说，好不好？那我也瞬间。这是我从国外重金购买的王羲之的画，特地献给家族恭贺工厂开业大吉。什么？王羲之的字画？那可是价值过亿啊！这宋家长子也太有心了吧！这家族那是尽心尽力呀、啊。嗯，老婆，我怎么觉得这个在上次沈叔叔家里见到过？这个大混蛋他是不是错了？楚神。你不要在这里胡说八道，这画呀可是大哥画重金从国外购买的。你这个傻子，这可是真金白银买的，偷本上还不屑。王爷，你还不管管楚神，看他都说些什么呢？楚晨，我们可不要乱说啊！老婆，我可没有乱说，上次我确实是看到了。爸，我看这傻子就是嫉妒来有心了，再让他待下去，难免会影响到大家的心情。我建议把他赶出去。嗯，王爷。赶紧带楚晨离开吧，这里还需要接待宾客。爸，走走，楚爷驾到！楚爷带着百万现金，特来祝贺宋家开业大吉。居然是黑虎！没想到他也来了，黑虎可是禅城第一黑帮，连他都来了，宋家这是要崛起啊！宋家哥，你这是来干什么？是要把楚爷送走吗？什么？黑虎居然将宋家审讯为楚爷？我没有听错吧？天哪，这石头到底怎么了？顾爷，楚神他风言风语的，明显不好。我想让他离开一会儿。我就是来给楚爷庆贺的。赶走楚爷就是赶走我，你是要把我也赶走吗？不敢不敢，楚爷
，这小子说我的话是假的，纯粹就是来蒙骗人的。鼠爷说你的话是假的，那就是假的。虎爷，你可不要被这傻子给骗了。这画啊，是我大哥从国外真金白银给买回来的，怎么可能是假的呢？你是在质疑我，还是在质疑楚爷？虎爷，您消消气，我们是不会赶走楚城的。<笑>最好如此。沈家家。<笑>恭喜恭喜！先是黑虎，又是沈家，宋家这是什么运气？要成为禅城第一家族吗？你们说，这沈家不会也是因为宋家的傻子女婿来的？<笑>孙大陆，一点小小的意思。客气客气了。这不是和宋金飞的字画是一样吗？老婆，这是一个。上次我在沈家看到的，正是这个。孙大柱，我这幅画有你吗？实不相瞒，全子刚才也是在一幅一样的字画。他那个是假的，他是仿的。<笑>傻子，你不要乱说，你有什么证据吗？我有证据。宋教主，主兄弟说的没错，您这幅画明显就是假。从上面这个颗粒来看，这分明就是后人发现。嘿嘿嘿，待会带宋家画喽，待会带宋家画喽。你这个傻子啊！我这是被骗了，你呢，连礼物都没有，你有什么资格嘲笑我？春。我和我老婆准备了糖果，呵呵包治百病啊！哈哈，包治百病是吧？我看你就从哪个拉皮捡的小毒菜老爸。这一傻子真的就拿出了一个糖果当礼物？这是把宋家主当成小孩来看了吗？楚辰，不可以胡闹！你这糖果是不是捡来的？嗯，老婆，这是一个老神仙送给我的。嗯。嗯，这里还有一颗，这是给老婆的。三妹，你和这傻子还真会演，什么老神仙？我看你就是想谋害父亲，当上家族首的手段吧？大哥，你不要血口喷人！大坏蛋，你你走开！啊！爸，不可以相信这个傻子，我看就是姐知道你身体不好，想利用楚神来害你。宋教授，我倒是觉得你可以尝试一下，楚兄弟不会害你的。爸，你要是不相信楚城的话，我可以先吃。父亲，不可能，这要是真的包治百病，我就去他狗窝里吃屎。好啊，爸，你怎么了？是不是和大哥说的一样，楚晨在糖果里面下毒了？我这，你在干什么？我现在身体好舒坦呐！楚晨，你给我送来个好礼物啊！这不可能，傻子怎么可能会用这种灵丹妙药？这，这一定是假的。难道这傻子真遇到老神仙了？你们看，这层皮子看起来好像引人惊喜，傻人有傻福啊！楚神，这糖果你还有没有啊？楚神，多亏了你的糖果啊！我感觉我还能多赚几年呢、啊。劫<笑>贼，你太让我失望了，你不适合继续待在公司了。爸，我不走，我还要去打扰我。大坏蛋刚刚不是说要去狗窝里吃屎吗？要不要我帮你把小狗叫过来耶？<笑>爷爷，这次工厂开业做得不错，以后公司的事全部由你打理了。放心吧，父亲，我会带着楚晨好好打理公司的。倒是大哥，你可要好好管管他了。哼，你那个大哥啊，回去让他好好的反思。哎，今天是我们宋家工厂开业大喜的日子，别让这些小插曲啊坏了吉日。来来来，大家请坐，请坐啊。
。喂，宋大少，听说你回来很狼狈啊？我这里有个搞搞宋云的办法，你要不要试一试？这家黑心公司傻子，人不偿命啊！我怎么买了他们家的东西啊？造孽啊！你这位兄弟是吃了他们家的产品才倒下的吗？对呀、啊，我兄弟早上才吃了，就一直是买了。怎么回事？宋总，你们家公司也太黑心了吧！居然生产劣质产品害人性命，这是不把我们当人看啊！不可能。我们宋家的产品都是经过严格检测的，不可能出人命。你说有经过严格检验，就真的有吗？宋家主呢？叫他出来。今天我们有一个说法。林燕，这到底怎么回事啊？三妹，你不会是为了中饱私囊，在产品上做成的？你这可是在害死我们宋家呀！父亲，产品都是我亲自盯着的，不可能出事。这肯定是人陷害。我这可怜的兄弟。都成这个样子了，宋总这是说我会拿人命开玩笑吗？你，嗯，宝、呃、宝，那是不是要和我们玩游戏啊？让我来和他们玩玩好不好？嘿嘿嘿嘿。大家快看啊，这宋家真不把我们当人啊！我兄弟都死了，这还让一个傻子来羞辱我们？初晨，这里不是你玩游戏的地方，先等我把事情处理完，再来找你玩，好不好？可是。就想跟他玩，你这个傻子！我兄弟都已经死了，你还要在他身上摸来摸去，这是让他死不瞑目吗？<笑>哎，这人不是死了吗？怎么又跳起来了呀？说，是谁让他来闹事？宋家主、啊，误会，都是误会。我兄弟没事，我现在就带他走。哎嘿嘿，你居然你来了，那有你我，真来一个。三妹，你也不管管他，既然是误会，那就让他们走啊！哪里是什么误会啊？啊，我倒是觉得有人受尽了陷害。既然你们不愿意说的话，那就去治安署和警察说去。三妹，你最近是不是工作压力太大了？这都是误会，哪有人会害你啊？宋家主，是我错怪你了，我给你道歉啊。宋家主，你们家今天好热闹。沈家小姐，今天来我宋家有什么事吗？我来找楚晨有些事情，倒是你们家这是怎么回事？大姐姐，他们两个不陪我玩，他们还要欺负我老婆。哦，是吗？你们两个做了什么事儿还不从实招？要是有办法隐瞒，不介意让我们看看沈家的手段。沈大小姐，冤枉啊！都是他，宋大少爷安排的。你看，我只是收钱办事啊，宋大少爷，救救我呀！以后得罪了沈家，我可怎么再缠着我呀？那你听我解释啊，我也是迫不得已受到燕少红的蛊惑，才做出这样的事儿。沈飞，回去收拾一下，再去博物学习一段时间吧。沈家。不怪你。段位人，不许不站起！你这个逆子，傻子，三刀是不能好事，我都杀了你！逆子，够了。楚晨，你没事吧？沈大小姐，家里的事儿让你见笑了，你没受惊吧？啊，没事。宋家主，大哥。你太让我失望了，再怎么说，我们也是一家人呢。<笑>你把属于我们一切都夺走，怎么可能还是一家人？三妹，你不要高兴的太早了。叶少，这个时候已经收购五股分了。<笑>你这是什么意思？什么意思？假如不好了，叶家疯狂收购我们的股票，我们宋家资金短缺，这可要怎么办？什么？你这个弟子，你这是把宋家逼上绝路啊！走，沈小姐，今天多谢你了。妍妍，我们走。宋叔，你这是要去哪儿啊？
。宋叔，你这是要去哪儿啊？林少光，你来干什么？宋叔。我劝你现在说话最好客气。你们宋家现在资金短缺，没有我们岳家的帮助，怕是要破产吧？你又想干什么？哎，你是知道我的。我岳爷爷一直都很亲，只要爷爷愿意跟我比武而强，就什么都好说嘛。你是你的主。这坏蛋，不许欺负我老婆！老婆，我来保护你。主城现在也能保护我了？你就少嘴，宋家。你就看这小胡乱蛮，你宋家想破产？谁说宋家会破产了？沈大小姐，你是什么意思？叶少皇，你也太看得起自己了。若有需要，我沈家随时可以出资百亿，帮助宋家渡过难关。哎哎哎哎！沈大小姐，你这不是在开玩笑吗？叶少看我像是在开玩笑的样子吗？我为什么？宋家不过是二流家族，你为什么要帮他们？我沈家想帮助谁就帮助谁，倒是叶少，你要是再站在这里，可别怪我对你不客气了。沈小姐，今天多亏有你呀、啊。小事，宋家中，我今天来是找楚晨有些事情，方便让我跟他单独聊聊吗？楚晨。沈大小姐找你有事要聊，你好好配合，可千万不能惹事，知道吗？楚晨，嗯，你顾傻，千晨已经跟我说过了，只有我们两个在，就没必要装了。上次你跟父亲说的有关你师傅的事情，已经有线索了。我师傅，你们找到了？嗯，还没有，具体在这里也不方便说，跟我去沈家见父亲一趟吧。沈家主，你查到我师傅的消息了。朱经理，你先别急。上次你说了之后呢，我们沈家就一直在为你寻找线索。而我们得到最可靠的消息，就是你的师傅曾在林家的拍卖会上出现过。拍卖会？林家背后的势力来自京都，我们也不好继续追查呀。当年那场车祸，根据我这些年的调查，跟林家也有一定关系。林家师傅在浙江手里。是不是同一个人？麻烦二位了。拍卖会的事，我会亲自去调查一趟。楚晨，你太见外了，我陪你一起去。心如，你终于出来了。这次你们沈家做的漂亮。叶家投入宋家的钱收不回来，直接破产，要被拍卖了。<笑>林少不会就是来说这些的吧？哎，主要还是为了见你啊。你要是感兴趣的话，我可以内部操作，低价送给你。心如，这位是心如，这是谁？不会就是宋家那个傻女婿吧？林少，你放尊重点，楚成不是傻子。我不管你是谁，我劝你最好离心如远一点，否则别怪我对你不客气。我倒是想看看你对我怎么不客气。嗯、我，我杀了你！林云你还心态不够丢人吗？心如，你要 hold 住这傻子是吧？行，我就给你这个面子。傻子，宋家给我记住了，下次见面定要你们好看。楚晨，我送你离开。林雨这人睚眦必报，你要小心。走吧。这叶家的拍卖会对我们宋家来说可是千载难逢的机会。要是拿下叶家，我们宋家必定更上一层楼啊！啊。这件事情就让我来做，我一定把这件事儿搞得漂漂亮亮的。对啊，邪影，这件事啊，就交给庆飞吧，再给他一次机会，我相信啊，他一定会做得很好的。这样啊，也可以帮你也减轻一下压力嘛。这次拍卖的事情对我宋家至关重要，所有宋家的人都必须积极参与。谁拿下叶家之产？谁就是我宋家下一代的家主啊！您说的是真的？当然。妍妍，爸这么决定，你没什么意见吧？
，都听父亲的。好，夜市拍卖会就看你们的本事了，究竟是谁才是我们宋家未来的掌舵人？你现在在哪里呀、啊？接下来我要去参加林家的拍卖会，你一个人在家要小心一点哦。老婆，你你要出去玩，带上我好不好？这次的拍卖会是跟家主之争，主人要乖，等我办完回来就来陪你玩啊。嗯，老婆，我这就回去找你。楚辰，宋小姐这边是有什么事吗？叶家的拍卖会关系到宋爷的家主之争，我要回去了。这次的拍卖也正好查查师傅的消息。这次多谢了。<笑>林少，哎，你就是宋小姐吧？是。听说宋家也想要叶家的资产。对。不如我们来深入交流一下。林少，男女授受不亲，请你注意一下。<笑>宋小姐，你这样子的话，让我很难办的。你知道的，这叶家的产业可是有很多人盯着。林少，你这是什么意思？哎呦，会反抗？哼，有意思。我实话说了吧，你要是不和我睡一觉的话，就别想得到。有关于叶家产业的一丁点的消息。无耻！你那个傻子老公，估计都没让你爽过吧？我来让你爽爽。好你个傻子，竟敢来我林家的地盘！林少，你要是敢动楚辰的话，我可要报警了。报警？老子看到那个傻子就来气，今天我一定要弄死他。老婆，他先报我，我我也报他。嘿嘿嘿。嗯、<笑>吃了老子客气了，今天就准备在马桶里面。<笑>你这个傻子，你对我做了什么？楚辰，不可以胡来。哎，好呀，好呀，好呀！傻子，你给我等着！我跟你没完！嘿，老婆，欢迎被我男朋友！去看看林少，这家伙打死了。这林少要是报复起来，可不得脱层皮呀、啊！楚辰，以后可不能再这么胡来了。要是林少出什么事情的话，家主之位就会被大哥他们拿走。那以后我可怎么保护你啊？<笑>楚辰，你进去看看林少好不好？切记不可胡来啊！嗯，知道了，老婆。老婆，这个会子他在吃水，你睡着了。我靠，这人这么猛！直接把马桶盖出来了！这林少是被自己气味给熏晕的吧？快打幺二零叫救护车！这可恶的宋家傻子，有关叶家产业的消息，绝对不可以落入宋家的手里。少爷已经安排好了，拍卖会现场禁止傻子入内。宇哥，宋家长子宋庆飞求见。不见。他说，他要把他妹妹送给你。嗯让他进来。啊，林少，我是宋家宋庆飞啊，我和我三妹不一样啊，只要你把叶家的产业操作给我，我就把我三妹送到你床上去。此话当真？当然啊，只要拿下叶家的产业，我就是宋家家主，宋家的一切我说了算。我可以助你，事成之后，不仅要睡你妹妹，还要慢慢折磨宋家那个傻子林少。我也证明起，那个傻子只有慢慢的弄死才说
。林少，等我好消息。楚尘，这下事情可就麻烦了。这林少不帮我们，这家主之位估计会被大哥拿走。以后你在家里要小心一点。呃，老婆，我不怕大坏蛋，我来保护你。好，楚尘保护我。哎，嗯，老爷爷，你怎么了？这、这、这货！哎，老爷爷，你是不是想和我玩医生和病人的游戏？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，我给你打针。楚尘，你干什么？这样会把人弄死的。完了，你还笑？人要是死了，你要蹲大牢的，你知道吗？嘿嘿，好了好了好了。多谢逍遥，救命之恩。老爷，你没事了？多亏了逍遥，我这心脏病啊，才缓过来了。老爷爷，您说笑了。楚尘哪里会什么医术？我已经给您叫了救护车了，很快就来了。姑娘，你可不能这么说呀、啊。小有不懂医术的话，我这条老命就没了。我看你们都有药食在身，不用担心我了，都去忙吧。还给你。嘿嘿。送我去拍卖会，赵安珠，你就是宋家那个傻子女婿吧？楚晨是我丈夫，你这是在干什么？小姐，你说说了，你可进去，是傻子要进去，得从我家进去啊！老婆，他是想和我玩游戏吧？没关系的，你先进去吧。<笑>小有从里的裤裆钻过去。董事长，这都是林少爷吩咐这么做的，我也不知道他的能力做错了呀。混账的东西！小友，你是我林天的救命恩人，放心，我一定好好的教训这个逆子。嗯，嘿嘿嘿。啊，这董事长的救命恩人啊！现在你给我趴着，滚进去！小友，家人不懂事，让你们受委屈了。你们现在可以进去了。老爷爷，您是这儿的董事长。我还有些事儿要处理，让我的保镖带你们进去吧。多谢。子夜老哥，我们进去了。嘿嘿嘿。楚晨、宋岩，你们怎么会在这儿啊？大哥都能来这里，我们为什么不能？哎，我记得林少说过，傻子是不能进拍卖会的吧？这傻子不会是自己溜进来的吧？原来门口是你搞的鬼！哼、嗯，大飞，我来和你玩游戏吧。嗯嗯嗯嗯，保安，保安，把他给我赶出去！我让你干嘛呀？赶出去啊！他们两个是董事长，你敢？我把你赶出去？怎么可能？傻子怎么可能认识你们董事长？搞错了吧你、啊？等会儿我打电话，都给我等着啊！林少马上就到了，到时候把你们全部都给我赶。怎么回事啊？林少，那个傻子混进来，我正要帮你把他赶走呢。不是，你这傻子怎么混进来的？还有你，你这个保安队长怎么当的？还不把他给我赶出去？李少爷，他们俩是董事长的救命恩人。你看，能不能
后再考虑一下。这你妈的，他会是我爸的救命恩人，他妈的五猪都会上树，你再不把他给我赶出去，明天就给老子卷铺盖走人。今天这里还蛮热的，沈叔叔，你们到了。林毅，这是有什么事情吗？怎么需要帮忙？没事，沈叔叔，就是送着那个死人混进来，我正要把他赶出去呢。赶出去，林少，这人都已经进来了，把他赶出去也不太好，不如一同入座，你说呢，林少？既然心如都这样说了，那就让他们一起参加吧。楚尘，宋小姐，我们一同入座如何？林少，就让这个傻子参加拍卖会了。放心，叶家资产的事儿，我一切都安排好了。欢迎各位来参加我们林家的拍卖会。此次拍卖的东西，众所周知，那就是传承叶家的产业。我们都知道了，快说吧，你们林家的条件是什么？对呀、啊，我都已经准备了几个亿，就等着竞拍了。此次我们家的拍卖不看金钱，只看诚意。只要给了林家需要的东西，那叶家的资产就是谁的。啊，这不是黑幕吗？对呀，这要是卖给谁，不是你们林家说了算吗？好了，现在各位可以拿出你们的诚意了。一个亿，两个亿，三妹啊，就算你能来拍卖会，不管怎么样，你准备什么呀？拿什么和我这个？大哥。我们准备了什么，就不需要你费心了。不需要我关心啊，看来你也拿不出什么好东西啊。宋家宋庆飞为表示诚意，特地送上南海夜明珠和帝王绿镯子一对，黄金千两。这宋庆飞还真是下了血本。居然准备了这么多东西，看来这叶家资产已经内定给宋庆飞了。我们都是来陪跑的。三妹，这就是我的诚意。你呢？该不会又拿出一个糖果来吧？宋小姐，若是需要沈家帮助的话，我可以帮忙。老王，大坏蛋好像知道了我的礼物了呢。我给你们准备了七人糖果，嘿嘿。哈哈，上次是那个傻子运气好，不知道从哪个垃圾堆捡一颗灵丹。你不要以为每次运气那么好，这傻子是来搞笑的吗？居然准备了一颗糖果，这要是把林家惹了，林家的力量，这傻子还能再再进步下去吗？主持人，赶紧坐下。不好意思，各位，让大家见笑了。宋小姐，你们这是什么意思？是不把我林家的拍卖会当一回事吗？我这糖果可比那些东西好玩多了。别说了，林少，不好意思，主持人不懂事，我会让他给你赔礼道歉的。哼，一个傻子给我赔礼道歉，还不配。既然如此，这次叶家拍卖的资产就属于宋家。等等。爸，您来了！我要再不来呀、啊，整个家族都要被你搞得乌烟瘴气了。咦<笑>，老爷爷吃糖果。好，我宣布，这次拍卖的叶家资产属于楚小勇。什什么？这林家居然用叶家资产去换一颗糖果？林家主，这不是把叶家资产白给一个傻子吗？林先生。您是不是弄错了呀？爸，你干嘛把叶家的资产全部送给那个傻子？都给我闭嘴！你是在质疑我的决定，还是说我做不了这个主了？不然，宋小友，宋小姐，恭喜你们！哎呀，爸，你怎么就把叶家的资产全部送给宋家那个傻子了？你懂什么呀？楚尘可是救了你爹的命哦，还有那个救我的手法，如果我没猜错的话，或许是我们林家的人。不是吧？你是不是老糊涂了？他那个傻子怎么可能救你的命？住嘴！不要在这儿胡说八道！我管你和楚小勇有什么过节
，现在必须去和他和解。哎呀，爸，董事长，宋家已经完成资产调解，那个傻子女婿要和你见面。宋小友。你这女子还不赶快过来给朱小友道歉？小友，全子不懂事，你不要在意啊。你找我有什么事儿吗？啊，这这是九泉真龙诀啊！你你你是九泉门的少主，还不快给少主道歉？对，对不起。明天我们虽素未谋面，但我问你，你为什么安排车祸对我？好歹我师傅也救过你性命。少主，你是说五年前的车祸吗？小心！当年我也是接到了帝都的命令，说要除掉我九玄门的敌人，我这才安排下去的。帝都，叶家，我这样知道吗？当年对付的是你，我绝对不会做的。原来是叶无极呀、啊，少主，老奴有愧呀、啊！啊，你也是受人指使，以我的名义传令下去。三天过后，举行宴会，我要亲自把那个家伙救出来。是，是少主。爷爷，这次你为家族拿回叶家之产，功劳最大。我宣布，你就是我宋家的下一任继承者。谢谢父亲。今天这么热闹，几天不见，爷爷又要当家主了。叶少皇，你是怎么进来的？我宋家可不欢迎你。叶少皇，你要是想来拿回你叶家的资产的话，恐怕异想天开了。哎，你们不要这么着急的赶我走吗？看看。这是什么？我即将进入帝都叶家，又岂会看到原来的这点资产？更何况三天之后，我会直接进入九玄门少主举办的宴会。什么？九玄门？这就是号称天下第一的宗门。要是叶少和九玄门搭上关系，振兴家族指日可待啊！叶少皇，难道你这次来的意思是？看来还是宋叔叔懂我呀。宋叔，你是知道我的，我一直以来对爷爷都很亲信。这要是爷爷愿意嫁给我的话。说不定我还可以带着你们宋家一起进入宴会。叶少华，我已经有主臣了，我们不可能。爷爷，你别着急拒绝我嘛。这些人啊，都是帝都叶家暗卫，每个人都堪比特种兵。你说，要是让他们去对付那个傻子，会发生些什么？叶少华，你卑鄙！卑鄙！啊！叶少华，你干什么？我告诉你，要是你不答应。我不仅会让你们宋家在整个长城消失，而且会让那个傻子死无葬身之地。你，所以啊，爷爷，告诉我你的答案，愿意还是不愿意？我要是答应，你真的会放过宋家，放过楚尘吗？爷爷，你的人品你还不放心？只要你愿意答应我的保证，我们宋家和那个傻子都不会流失。好，我答应。<笑>爷爷，那你赶紧叫那个傻子过来离婚，离婚协议都帮我准备好了。你是不是和我玩游戏啊？我这就回家陪你玩。少主，你这是要去哪儿？明天宴会的事情就交给你全权办理了。我还有点事儿，我先走了。老板，我们出去玩吧。<笑>你说什么？我已经签好字了，你也过来签字吧
，龙王，这这吃不好啊！我带你出去玩好不好？够了，楚尘。不论你愿不愿意签字，我们都已经结束了。你走吧，你不再是我丈夫。老婆，是不是他们威胁你？啊！楚尘，别说了，赶紧走。我们已经结束了，你走啊！傻子，没听到三妹说什么吗？滚蛋！爷爷，做的不错，明天我就带你去举办订婚仪式。楚尘，事情我都已经听说了。但你怎么可以这么颓废，一个人在这里买醉？少管我！美女，这位兄弟不解风情，不如让哥几个好好陪陪你。小子，要是不想死，赶紧让开，不然哥几个连你一块儿睡。<笑>好你小子，看老子今天不废了你！住手！你们想干什么？刚刚没仔细看，这两娘们好像沈家大小姐。这个事情要是被虎哥知道，我们就惨了。好小子，今天要不是沈大小姐在，你就完了。别让我下次再遇到你。走。一群小混混而已，其实不用你帮忙的。楚尘，该发泄的也发泄了，不就跑了一个老婆吗？大不了我嫁给你。沈大小姐，你就别开玩笑了，你怎么会看上我,我这个傻子赘婿？你可别觉得我的处境比你好多少了，谁还没有个婚约在身呢？林雨不过就是个小喽啰罢了。哼，沈大小姐还有婚约呀、啊？帝都叶家，叶无极。你也觉得很可笑是吧？像叶家那样的庞然大物，其实我沈家可以拒绝的。所以。你带我私奔，怎么样？美女，一个人深夜买醉啊，要不要让哥几个陪陪你啊？楚尘，楚尘，你要去哪里？错过沈家那娘们，今天又遇到。放手，走开啊！运气真不错。楚尘，老婆，没事吧？妈的，又是你小子！老子今天不废了你！妈的，又是你小子！老子今天不废了你！啊啊啊！我。我你没事吧？嗯，楚尘，是你吗？叶少王已经排上了酒泉门，有了情节，你不是他的对手，赶紧离开，你快走，走啊！酒泉门请柬，林天，立刻给我弄一张酒泉门请柬。楚尘，你没事吧？没事儿，还要麻烦你把宋妍送回宋家，交给我吧。你这个傻子，还来我们宋家干什么？我们宋家可没有剩菜剩饭给你吃了。待会儿叶少就来接三姐去订婚，你赶紧离开，免得叶少误会。你说什么？
你说什么？<笑>大哥，这小子好像生气了。哼，生气有什么用？叶少可是得到九玄门的赏识，前途未来不可限量啊！其实他那个赏子能比的。九玄门，我就是九玄门少主。你这小子真是越来越傻了。你是九玄门少主，那我就是九玄门门主了。<笑>他这个傻吧，总得有个程度吧。你们在干什么？是谁让这傻子给进来的？楚尘，你怎么来了？我我我我想你了。楚尘，我不是说了吗？我们已经结束了，还在这里干什么？赶紧走！三妹啊，这时候刚说自己是九玄门圣主，这要是被叶上听，再传到九玄门那儿，这傻小子估计小命不保啊。青通，还不赶紧把这傻子赶出去，别坏了我们和叶少的大事。老婆，我说是真的，我还有宴会的请柬呢。<笑>这傻子居然说自己有宴会请柬，强如叶少也只有一张。老婆，你看，怎么可能、啊？这傻子怎么可能会有邀请函？楚尘，这请柬是哪里来的？老婆，这是别人送我的。<笑>怎么可能会有人送一个傻子请柬？你当别人也是傻子吗？吵吵闹闹的，宋叔叔，你们宋家是有什么心情？这傻子怎么也在这儿？叶长，这傻子不知道从哪儿搞来一张请柬，还说是别人送给他的。哦，我来看看。宋叔，你莫以为这请柬是真的吧？叶少，您说这傻子的请柬有问题吗？哎，你们看啊，这傻子的请柬多了一个 VIP。据我所知，禅城有很多在伪造请柬，这傻子指不定从哪偷来的伪造的。什么？你说这傻子伪造请柬？我就说嘛，傻子怎么可能搞到请柬？原来是假的，凭一张假请柬，你就想回来骗吃骗喝，你门都没有。老婆，我这请柬是真的，是林老爷爷给我的。楚尘，三妹，不要再跟傻子废话，把他赶走。爷爷，我已经在长亭大酒店订好了宴席，我们现在过去订婚。老婆，我说是真的，你要相信我。爷爷，你不要被这傻子给骗了。等会儿去到酒店，说不定我还可以给你引荐帝都叶家的人。帝都叶家，爷爷，你就别管楚尘了。清飞，赶快把他给轰走。姐，赶紧和叶少订婚吧。嗯，宋爷，你在想什么呢？你也不希望楚尘出事。对。好，我们去订婚。走吧。属下妖姬，拜见少主。起来吧，是师傅派你们的。少主，门主听闻您当年车祸的消息后，十分悲伤。近日听闻您举办宴会的消息。特意派我们前来相助，这是门主吩咐我们给您带的礼物。少主，这是九玄门在禅城的亿万资产，现在是属于您的。这是万年火灵芝，门主希望您能早日恢复修为。这是少主令，有了它，以后您可以随时号令九玄门的人。妖姬，我现在要去禅城大酒店一趟，回头再和你细说。恭送少主。禅城大酒店，那不是我们九玄门的产业。通知那里的老板，招待好少主。这不是宋岩的傻子丈夫。
，楚尘，王阿姨，王阿姨，你知道我老婆去哪儿吗？我当然知道，妍妍刚刚才到这儿，跟我来吧。大家快来看看，楚尘，宋家的傻子女婿。阿姨，我老婆呢？还叫阿姨呢？以前有宋家保护你，现在你被轰出来了。我看看谁还敢护着你。就是被轰出宋家就算了，还得罪了叶少，这不是把自己往死路上一走吗？无聊。哎，傻子。你不是想知道自己老婆在哪儿吗？把这鞋舔干净，我就告诉你。我可听说了，这傻子最喜欢捡垃圾了。这让他舔鞋，他会不会很兴奋啊？让开！我要去找我老婆。哟，傻子，你还有脾气呢。刚刚本来想让你舔鞋就完事儿，不过现在不行了。把这瓶酒喝光，不然的话就别想走。这可是酒店里最烈的酒，这傻子要是一瓶喝下去，怕是走不动了。哈哈哈！管他干嘛，看个乐呵就行。啊？我让你，这可够！啊！我杀了你！既然不知道我老婆在哪，就不要骗我。下次人在你头上呢，就不是九字解弹了。那傻子，给我站住！宋莲估计已经和叶少订婚了吧？就别想了。去把保安叫来，我看你今天怎么打！保安，卖傻子，快把酒瓶放下，否则对你不客气了。青老板来酒店，第一时间告诉你，知道吗？啊啊啊！是。你是酒店老板，我给你一分钟的时间，马上给我滚过来！傻子，你以为你是谁呀？还叫酒店老板，在这做白日梦呢？我看这傻子脑子还真是不太正常呢。就是，保安呢？保安是干什么吃的？还不赶紧把他拿下！住手！老板，你怎么来了？老板，我来取一会。老板。你是不是认错人了？她就是宋家的傻子女婿，你怎么对她这么恭敬？你给我闭嘴！老板，收管教务舱，我会立马把她开除的。我赶时间，我现在就想知道我老婆在哪儿。老板，你不要开除我，你不要开除我呀！楚晨是这家酒店的新人，你应该跟随。学。楚晨，宋妍她就在512。求求你，求求你不要开除我！剩下的就交给你了。好。爷爷，今天我们订婚之后，结婚的日子就定在宴会那天，你觉得怎么样？好，好啊！到时候双喜临门，哎，对我们两家来说都是大喜事儿啊！叶少，这样吧，这几天呢？你和妍妍出国相处，培养培养感情，回国以后就结婚。宋叔，我也想啊，但是我现在身上还有任务，一切还是等宴会之后再说吧。好、哦，叶少还有任务啊？这是个秘密，现在还不能说。我看还是先让我和妍妍订婚吧。妍妍，这个是我特地让人从海外订购，价值一个亿，天使之泪。现在呢？就让我把它给你带上。天使之泪啊，这叶少可真不好。哎呀，姐，叶少对你也太好了吧
。不是傻子，你干嘛呢你？你赶紧把天使之泪还给叶晨。你这傻子，干嘛一直追着我姐？赶紧把天使之泪拿来，这次可不能被你弄坏了。你这傻子，赶紧下跪给叶少道歉！你个傻子，我给你脸了是吧？叶少王，老子今天一定。你个傻子，给我等着！我弄死你！你来这里干什么？我跟你走。我来照顾我。傻子，你还玩？你玩了你！你这傻子，敢关叶少酒，等叶少的人来了，你连后悔的机会都没有，赶紧跪下来给叶少道歉。叶少，是谁让你如此生气？你们酒店服务怎么回事？怎么放你傻子进？我不来你们酒店就别问了。我明白。你是不是搞错了呀？那个傻子才是闹事儿的呀！你也想被丢出去？你可知道他是？<笑>我们酒店的贵客。贵客就他，他是你们这儿的贵宾，根本就不可能。事实如此。没什么事的话，我就先走了。<笑>嗯嗯，那么我们一一起去玩吧。姐，这傻子如今把叶少得罪死了，我们宋家不可以和他走得太近，否则会遭报应的。是啊，三哥，你看那傻子，浑身冒着晦气。走吧，爷爷，你过来。楚城，以后不许再跟着我们。嗯。事情调查的怎么样了？事情目前还没有进展，但我会加把劲的。叶少皇，你最好搞清楚为什么能进到主家。在宴会前还没有调查出来，后果你知道的。明白，少主。滚！子辰，都是因为你，安慰何子？我要你们现在出去，把那傻子给杀了！天渊地神，务必把人头奉上。老板，已经为您安排好了酒店最好的房间，你看还有什么需要？宋家那边怎么样了？宋小姐已经和宋家的人安全回到了宋家，叶少皇没有再出现。那就好，我还有点事要忙，宋家那边就麻烦你多照顾了。好。既然来了，那就都出来。叶家暗卫全然所命。帝都叶家，看来叶无极上钩了呀！我敢直呼少主名字，该死！少主，你所相信存活的，就说明大弟子。既然知道，今天一个都别想离开。我们何时想要离开？少主说了，五年前的车祸，你就算没死，说不定必定大跌，不可能是我们的对手。历史上拿下对手的龙王，跟少主邀功。哼，既然知道我的身份，还敢动手？叶家，你还真是养了一群傻子！啊！你
你这些人怎么会颠覆了时代？还有几个？你给来了神剑，得得把你公子杀死。我都说了，江湖别想离开。喂，事情办得怎么样？不是说傍晚之前把那傻子的头颅拿过来见我吗？喂，给老子说话啊！先生，我，你想要我的头颅？楚尘，你没死呢！一群废物，连个傻子都搞定。先生，我等着我。楚尘。你你可别乱来！我告诉你，你要是乱来出人命的话，可是要蹲大牢的。边少皇，你现在知道害怕了。主持人，你不能想，你要是想让帝都的人知道我，绝对不会饶过你的。叶子皇，你他妈是怎么办事的？连自己家的叶家安倍都弄丢了。原来你找的人是叶无极。叶少皇。嗯、好久不见，叶师兄。师弟，看来也会。我、哦，你的福，我现在过得好好的，是不是让叶师兄你说了？师弟，你的嘴巴还是那么多。听说你的半夜会会去参加堂堂正正的国王府大会。堂堂正正，你叶无极。也配说这四个字啊？哼，师弟，多说不易。以前我会让你变傻，现在我会让你从这个世界上彻底消失，是吗？那我等你。少主，属下来迟。这个人该怎么处理？留着他，接着他，去查一下叶无极的消息。属下明白。少主，我也没想到那傻子那么能打，请少主再给我一次机会，我一定能把那傻子干掉。不用了，你也打不过他。我即将练就神功，我会亲自。少主是要亲自出手吗？会将他的骨头一根一根。埋下叶子身上的残忍翻身之地。听说那个傻子阻止你订婚了？是，少主，那傻子在山城有个老婆，要是他，我早就把他老婆搞到手了。很好，我要你明天就和他老婆结婚。届时，你说下这个。少主，这是不该问的秘密。叶少皇，我好了。叶少皇今天要去和凤小姐结婚。叶少皇，卑离，随我去宋家。爷爷，我想了一下，我们还是今天就结婚吧。我已经在皇庭酒店办好了宴席，我们现在一起过去吧。三妹，你看，抱着花来接你啊。叶少皇真是个浪漫的好男人啊。姐。那个是皇庭酒店，那个是全城第一大酒店。嫁给叶少，你一定会幸福的。爷爷，叶少都已经来了，赶快下来接待一下。爷爷，我亲慕你很久了，嫁给我好吗？四妹。鱼鱼鱼，这个活一点都不行。楚尘，你怎么在这儿？傻子，三妹已经不是你老婆了，乱叫什么呢你？你个傻子，赶紧滚蛋，免得我叶少误会。楚尘，你怎么来了？耶，但是来找老婆玩了。楚尘，你抢我玫瑰，你赔得起？你知道这玫瑰多少钱吗？你要玩游戏吗？楚尘，你不要以为你能打我就怕。你有钱吗
，看吧，大 G， 我给爷爷的婚车，你有吗？这是我给你买的新车。放屁！傻子怎么可能买得起这样的豪车？对呀、啊，店长，这一定是你给五毛姐准备的，对不对？宋小姐，这是少，呃，楚先生为您准备的车。你们不会弄错了吧？楚晨哪里来的钱买车？老婆，这是我玩赛车游戏中奖了，咱们就把这个车送过来。作品，谁中奖？法力，我看这车，这是你傻子租的。没错，这个车肯定是租来的。哼，有本事的话，把过户协议拿出来看看。鼠目寸。宋小姐，您看一下，这是过户协议。如果没有什么问题的话，这个车就是属于您的了。老婆。这个车你不喜欢吗？你要是不喜欢，我们再去买一辆，好不好？爷爷，我可是听说这个法拉利价值几千万呀、啊！这傻子在我们家白吃白喝了五年，这下可以收回来了吧？妈，这是楚晨中的奖。爷爷，我觉得妈说的对，那个车你就收下吧。对呀、啊，姐，收完车再和叶少去完婚。哼，不就一辆法拉利吗？区区几千万，您给我看好了。爷爷，这是我特地让人从南非空运过来的，价值十亿的证件。什么？价值十个亿？我的个乖乖！姐，叶少对你真的好。爷爷，让我亲手给你戴上吧。傻子，给我让开！啊，老婆，嗯，这个有点不好看。我这里有个钻戒，比这个。你这个傻子，别白日做。你要是弄中奖比海洋之心还好的婚戒，我就去吃屎！哼，我吃两斤。宋小姐，这是楚先生中的天津钻戒。通体由天津打造而成，价值比黄金贵百倍。啊！我不信，我这就去揭穿你的谎言。大哥，这可是天津钻戒啊！我听说这可是价值百亿啊！这真的是给我们宋家的，有了这颗钻戒，我们宋家的实力将更上一层楼啊！老婆。送给你，爷爷，宋叔叔，不要被这傻子给骗了。叶少，你说这钻戒有问题？我刚刚得到准确消息，这钻戒一直收藏在酒泉门之中。他有个傻子，怎么可能得到？这钻戒一定是假的。什么？这个傻子竟然敢伪造酒泉门的东西？傻子，差点被你给骗了。你这是要害死我们宋家呀！我看这个人是个野人，跟那傻子是一伙的。爷爷，你可知道伪造九泉门的物品会是什么后果？楚，楚晨，老婆，这是真的，别听这群笨蛋胡说。到了，你这个傻子，差点害死了宋家，赶紧滚蛋！哈<笑>呃，老婆再见。呃，爷爷，你怎么了？爷爷，你怎么了？爷爷，我这有个药，吃了对身体好。我看爷爷今天身体不太舒服，不如就在宴会那天再举行婚礼吧。还是叶少关心我们爷爷。谁像那个傻子，只会让爷爷操心。宋叔叔，我还有事儿，就先走了。傻子
，有多言给我滚多言，以后别让我再见到你。我们宋家不欢迎你，你要是敢来的话，我见你一次打你一次。少主，他们如此对你，要不要我去给他们一点教训？不用了，宋爷那边帮我盯着点有什么事情及时通知。一切。都还要等宴会之后再说。少主，我已经按照您吩咐的将药丸给宋元服下了。做得很好，我还要你帮我做一件事情。少主，请说。传承首富千金沈心如，我的未婚妻，我要你帮我准备一份礼物，送到沈家，跟他们说在宴会那天结婚。少主，要是沈家不答应的话。我该怎么做？这还需要我来教你吗？沈文金是沈家之主，你去把他绑了，不怕沈家不答应？明白，少主。哎，这沈文金的事，记得将沈家的尊称定下来，到时候少不了你那份。多谢少主。叶少皇，你这是什么意思？沈小姐。你的未婚夫叶无极少主让我来给你下聘，他希望你们可以在九玄门宴会那天完婚。痴心妄想，这些话让叶无极亲自来跟我说。哎，沈小姐，我呢只是来传达少主的意思，并不是在跟你商量。少主说了，要是你不答应的话，沈家随时都可以破产。叶少皇。你敢？楚兄弟，楚兄弟，你先不要急，有事慢慢说。沈家出事了，我知道你能力不凡，所以只能向你求助了。我马上过去。嗯、你个傻子，怎么阴魂不散，打得有你？楚辰。你来了，哼，沈小姐，你不会指望这个傻子来救你们沈家吗？我告诉你，地主叶家想搞垮你们沈家，可不是有钱就能解决的。解决不了，说明钱还不够。如果是一万亿呢？<笑>一万？你知道我说什么？整个长城世家加起来都不一定，你一个傻子拿得出来吗？姚姬，给沈家资产注入一万亿。<笑>你个傻子，就算是装吧，老子不信你个傻逼能拿出一万亿元。收到转账，一万亿元。真的收到了，一万。楚辰，谢谢你。这怎么可能？这个傻子怎么可能拿出一万亿元？叶少皇，你要是还在这里骚扰我姐的话，不要怪我对你不客气。<笑>沈小姐，不要以为你们有万亿资产就可以了。难道这几天？你们没有发现一直见不到你们的父亲吗？叶少皇，你把我父亲怎么了？沈小姐，要是想救回你们的父亲的话，还是好好准备在宴会那天和少主完婚吧。<笑>交给我吧。一分钟之内，我要知道沈万金的具体位置。沈老板，你要是想少受点苦的话，就乖乖把沈家资产交出来，这样我们都舒服点，对吧？你们左右。<笑>举手之劳而已。我跟楚小云如今得罪了帝都叶家，有什么需要帮忙的话，我沈家定当竭尽全力。多谢沈老板，明天宴会之后，一切
都会雨过天晴的。沈沈家那边失败了。哈哈，还真是个废物，嗯，失败就失败了吧。如今我已练就半神之境，神功打上就看你天眼会谁是主角。叶无极，一切都在静静计算吧。你这个傻子，怎么跟个狗皮膏药一样，跟在我们后边？傻子，我告诉你，今天可是我们宋家大喜的日子，我不想看见你，你最好赶紧给我滚远点。楚神。宋家，你是不可能再回来的，赶紧走吧。知道今天是什么宴会吗？小心你的小命不保。楚尘，今天是九玄门少主的宴会，你要是在这里再胡闹的话，谁也保护不了你。老婆，今天这个宴会是我举办的。<笑>这傻子啊，脑子又充疯了。这宴会是你举办的。你以为你是九玄门少主？这话要是被九玄门的人听见，连累到我们宋家就不好了。傻子，赶紧滚蛋！啊！楚尘，在这里不可以乱说，你先走，行吗？老婆，今天这个宴会真是我举办的，不信可以进去看看。走。楚尘。不要再胡闹了，行不行？赶紧走！楚少，你来了。楚少，你来了。宋小姐也在啊，正好一起进去吧。林少，这宴会是那个傻子能够进的吧？怎么说话呢你？这是楚少，我看你才是傻子吧？林少，你忘了我吗？宋继飞啊，之前我们还合作来着。谁他妈跟你合作？这次宴会，我们宋家人都不许进去。给我看好了，不让他们进来。楚少，宋小姐，请吧。林少说了，你们不许进去。刚才是我管教无方，儿子不懂事。你看看，能不能给我们行个方便？宋家说，我去你儿子。今天谁也不信。都是你这个弟子。罢了，这也不能怪我呀。我怎么知道林少会看上那个傻子啊？今天这个宴会，我们要是进不去，你以后别想进宋家的门。别想进宋家的门。爸，那个父亲。办法倒是有一个，就看你你愿不愿意做了。快说，什么方法？那跟我来。能吧？爸，那你个不孝子，你想让你老爸以后没脸见人是吧？竟然让老子去装狗肚，爸。我这不是没办法了吗？我先给您示范一下。进来了。哎，父亲，我看只能这样了，要不您就委屈一下啊？爸，你快过来呀！这个狗洞我和大哥试过了，刚刚好。你赶快过来！哎哎，哎，林少，您这是？你可来了，我们就等着你带我们进去呀、啊！哎，宋叔，您放心，今天过后我们就是一家人。这么客气干什么？走，我带你进去。
，少主，仲小姐，我已经安顿好了，安全没有问题。叶不吉已经带人在来的路上，干得不错。这一天，我等很久了。楚辰，你怎么敢坐在这个位置上面？你知道这是谁的位置？这是九玄门少主的位置，赶紧给我滚下来！宋清飞，我坐在那个位置，需要经过你的同意吗？反了，真是反了！爸，那个傻子是要害死我们宋家的。待会儿九玄门少主要是来了，这还不赶紧把这傻子给拉下来？我去！哥，你，你这个傻子！别这么气，这傻子想走就让他走。无极少主正在来的路上，无极少主来了，我倒想看看这傻子能怎么收场。我等的就是叶无极，我让这傻子，你彻底疯了！幸好我把这傻子逐出宋家了，不然的话。这会儿怎么死的都不知道。哼，出差，就走一步。等无极上主到，我希望你的身体和你的嘴能一样硬。<笑>无极上主到，出差，上主来了，你就等着受死吧。少主，出差。九玄门少主来了，你赶紧给我滚下来，把位置还给少主。叶大侠，你放心，这楚辰抢你的位置，我们这就把他拉下来。哎，少主，您既然来了，我这就上去替您把那傻子教训一顿。楚辰，你看到了，他们都叫我少主，要你把位置还给我。叶无极，九玄门少主。你也配？主辰，我给你个机会，你现在跪下来给我求饶的话，我会考虑你一条生路，在我身边做一条狗，怎么样？嗯，主辰，凭你，叶大少给你机会，还不赶紧滚下来感谢叶少的恩典？主辰，跟着叶大少，就算是做一条狗，也是你这一辈子的福气，还不滚过来感谢叶大少？废话少说，我今天。就是来取你狗命的！疯了，疯了！竟然敢说过来取九玄门少主的狗！这傻子，可跟咱们宋家没关系，没关系了。嗯、有急携九玄门众弟子前来相助少主。知道，你现在就这么点人了，怎么打败我？主辰，想当年你在九玄门也是不分的，现在呢，身边就这么几个弟子在你身边，你们难道忘记当初少主对你们的恩典了吗？今天竟然给叶无极当狗腿子！我们不认识少主，我们只认少主令。你问问叶无极，他有吗？只要你一死，师傅自然就会把少主令传给我。叶无极，你还真是痴心妄想。你看，这是什么？师傅居然把宋主令把传给了你，那老家伙对你还真是偏心呢，居然把少主令牌都传给你。尔等见到少主令，为何不跪？你们这是干什么？给老子起来！主辰居然是九玄门门主，这这不是我们家白吃白喝的傻婿吗？他怎么可能是九玄门门主啊？假的，假的！叶无极，这下可没人帮你了，受死吧！天亮了，就算所有人背叛我又如何？如今我已经练就了神功。区区半神之机
，有何惧？你可还是我的对手？我已踏入拜神之境，你怎么跟他打得过？我已踏入了神境。啊！怎么可能？历史烧我的，我都吃出你的死。这还多亏了我师傅，给了我万年力之，才助我突破境界。我不敢，不敢。叶无极，我们的恩怨该结束了。素<笑>质，你不会以为自己这么轻易的赢了吧？我劝你还是好好看看你的成绩。什么意思？上去，上去，昏倒在地，口吐鲜血呀、啊！叶无极，你对宋爷做什么？没什么，我只不过给他喂了一颗千毒散而已。千毒散可是天下第一奇毒。叶无极，你赶快把解药交出来，不然我现在就废了你。楚辰，你也知道，那千毒散乃天下第一奇毒，并没有什么解药，我好不了。你下半辈子也别想好过，你该死！去送人。妖姬，你先出去，不要让任何人打扰我。少主，您难道想使用乾坤转移之术吗？少主万万不可，这样你会身负剧毒。两人内必定殒命啊！我意已决，少主请三思。你难道想抗命吗楚辰，楚辰，本主，少主为了救宋家小姐施展了乾坤转移之术，将千毒散的毒转移到了自己身上。这宋小子这么不让我省心，你先看着。为了救你，把千毒散的毒转移到了自己身上。现在只剩不到两天时间了。什么？楚辰，你醒醒！你不该死！你醒过来陪我啊！你醒了，太好了，傻子！有件事，我瞒你很久了。其实我不傻。我已经好了，楚辰不傻，我很开心。但是我以后可能不能陪老婆玩了。不可以，你不可以，不要离开我。我身中天下第一奇毒，可能以后真的要变傻了，然后慢慢死去。哈哈哈哈哈。臭小子，你这胡说什么呢？五年前师傅研究的千毒散就没有帮到你。不过这次你放心，不会再有这样事情发生了。臭老头，你终于来了。你先别说话。
，这姑娘真是不错，眉清目秀，端庄大方，一看就是心地善良的人，和楚臣在一起很合适啊！啊，哈哈哈哈！楚臣，你老实告诉我，你是不是早就好了？呃，算是吧。那这五年发生的事情，你都有记忆吗？有啊，简单说说。我啊，这五年算是站着茅坑，没啥事。什么意思啊